myślałem, że jakieś tam kozaka, jak wiadomo, że w Polsce, w Polsce jakby słowo kozak to jest przecinek i teraz jeszcze tym bardziej jakieś tam oglądam jakieś tam portale, nie portale i tam walą, o ten to kozak. I w Polsce też tak było, że kozak to był ktoś taki, który jest jakiś tam no, w czymś dobry, nie? Jak przyjechałem tu na Ukrainę i, i z tym myśleniem, że, że kozak jest w czymś dobrym, dla mnie było to mocne. I, nawet jak doszedłem, taki przyjm, doszedłem, wstąpiłem w taką grupę kozacką za Polskie Siczy i jak zobaczyłem tamte kozactwo, to dla mnie było coś takiego, że mówię chłopaki, co wy wiecie o kozakach? No, no i także oni się zdziwili, no bo mówię, że ja to bardziej brałem na poważnie niż tam chyba oni, że kozak jest coś większego. I... No i tak trafiłem na, na zaproską sić przez taką dziewczynę, która mnie tam wsadziła, później tego żałowała. No i tak do, do dzisiaj jest koza, koza, koza. I już ile to lat? 14 roku, 2014 przyjechałem, 8 lat. No i teraz w 2014 roku też chciałem wstąpić do batalionu, ale mi się nie udało, bo stwierdziłem, jak, stwierdziłem, no jak może być ktoś kozak, kozak bez wojny to nie kozak. Także teraz jakby no, przyszła taka okazja, jaka jest y, w Ukrainie. No jestem tu, kto mnie zna, no to wie o co chodzi, że, że ja jeszcze jak rozpoczęła się wojna, to od razu nie pojechałem, bo miałem jeszcze parę spraw do załatwienia i wszyscy już myśleli, że jestem tu, Janusz, jak tam, jak tam, co tam się dzieje? A ja siedziałem w Polsce w, w, w mieszkaniu i sobie myślę, co ja mam teraz im powiedzieć, bo miałem, no mówię, cór, córka też była tutaj, chciałem ją ściągnąć. A z drugiej strony też było tak, że się też bałem jechać, bo to nie jest tak, że jedziesz na wojnę i no, ja mówię o jej osobie, ja, ja się też bałem i zastanawiałem się, że ostatni raz mogę zostawić ten y, mieszkanie, ten, ten pokój i y, czy, 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 czy zobaczyć ostatni raz rodziców, czy dzieci, czy no, wszystko co to jest w Polsce moje. Ale wiedziałem, że tutaj muszę być i tutaj się odnalazłem. Teraz jestem e, komandą, po polsku się to mówi, dowódcą plutonu, plutonowym i lubię to robić i mam tu swoich ludzi z całego świata, gdzie mi to bardzo pasuje, bo mówię też e, po rosyjsku, ukraińsku troszkę i po polsku troszkę i, no i to mi pomaga. Przede wszystkim angielski, bo wszyscy ludzie się porozumiewają angielskim. Także tak, ja... Zeszliśmy dwóch Francuzów, jeden zmarł od razu po tym jak rakieta wleciała i zmarł na miejscu, drugi został ranny i wszystkie jakieś tam mądkie, drobne ułamki z, tego, z tej rakiety to wleciały mu w ciało. Nie było wydać to, że on po prostu jak jest w ogóle, no, że jest ranny bardzo, bo tego nie było widać. To były po prostu bardzo malutkie odłamki, ale niestety po trzech tygodniach jak zmarł do szpitalu. Bo trans trochę to ciężkie, bo bardzo młody chłopak ma to fajnie 20 lat. A po dwóch dniach byliśmy w szpitalu i rozmawialiśmy z nim. Był w ciężkim stanie, bo my musieli wyciągać wszystkie tam wewnętrzne jakieś tam to odłamki, no i to nie było proste, ale no doktor nas zapewnił, że wszystko będzie ok, jak to się tego dnia okazało się, że, że zmarł. No różne charaktery, choć mi się to podoba z tego względu, że ja sobie porównuję do zaporowskiej Siczy i też mieszkałem w Wielkiej Brytanii, tam w Brighton, tam też była bardzo duża różnorodność ludzi, to mi w sumie pomogło. Z jakiegoś tam większego, nowego. Wiadomo, że każdy ma inny język, nie wszyscy mówią perfekt po angielsku. Z jednej strony to jest fajne, bo można jakby nie zawsze. Oni też to wykorzystują, no ale ja to też wykorzystuję czasami, że nie można, nie, 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 można czasem robić ciki z tym, że, że się do końca nie rozumie. 
a i oni też to czasem razem wykorzystują, ale dogadujemy się i no, uważam, że ta różnorodność jest, nie jest łatwa, ale jest ciekawa i, i będąc na przykład na Ukrainie, możesz poczuć, że jesteś w Kolumbii, bo chłopaki gotują po kolumbijsku i muzyka i, i to jest fajne. No, procedura jest taka, że jeżeli nie będziemy schodzili tutaj, no to możemy zginąć, bo wiadomo, że tutaj jest, co tutaj walczy, artyleria. Jeżeli nie, nie będzie schronów, każdy musi to wiedzieć, że pierwsze, z czego ma się nauczyć, to kopać doły i to, że uważam, że myśmy jakby, to, że powinniśmy tu nawet cały czas siedzieć w tych stronach, bo to jest bezpieczeństwo i, i nie powinniśmy nawet znowu wychodzić, bo ja jestem tego przekonany, że jeżeli nie wiem, jak długo będzie trwała ta wojna, to zauważ, że jest też taka walka między dronami. I drony cię szukają i po prostu z dronów można puścić granatę, z dronów można zobaczyć siebie. Także no, ja, pod... ja mam w głowie takie coś, jak wcześniej były te filmy takie w science fiction i po prostu już te roboty latały i szukali ludzi e, i ci ludzie się chowali po różnych jak to właśnie dziurach i tak to też idzie w taką mm, e, stronę, że ludzie właśnie muszą być niżej, niżej jakby powietrza i niżej schowani pod ziemią. I, bo wtedy przeżyjesz, będziesz chodziła na zewnątrz, no to jest szansa, że Cię trafi, że drą Cię zobaczy, nawet nie będziesz wiedzieć, kiedy, kiedy możesz dostać, czy kiedy spadnie na Ciebie rakieta, kiedy spadnie na Ciebie grad, kiedy spadnie na Ciebie jakaś, jakiś granat z, z drona. Do końca się tak nie znam, tak szczerze mówiąc, na tych wszystkich dronach. Ja po prostu wiem, że są te termo, termowizje, są drony, które mówię, spuszczają granaty i to już jest jakby bardzo, bardzo jakby nowoczesne, bo nie musisz mieć człowieka, tylko wystarczy, że masz po prostu komputer i sobie latasz dronem, dobrym dronem i lecisz sobie daleko, widzisz po prostu przeciwnika, spuszczasz granat i już jest, no, no, nie musisz jakby używać żadnego karabinu, nie masz tego zbliżenia i też tu chłopcy przyjechali i myśleli, że, że będą karabiny strzelani, że będziemy się widzieć. To tak nie działa. Jest artyleria i każdy chce być jakby bezpieczniejszy, z dalej jest najlepiej to z daleka. To nie jest jakieś kontaktowe, albo też niektórzy myślą, że tam jakiś nóż se kupili wiesz, z, nożem, z nożem. Wiesz, no jaki nóż? No, no, wiesz, no. To, to jest chyba 1%, nawet nie 1%, że tam ktoś może użyć nóż w jakiejś tam walce. To jest po prostu nie, nie, nie osiągalne i ja nawet sobie tego nie wyobrażam, bo, bo to jest inna wojna. To jest wolna, tak mówię. Najlepiej z daleka, najlepiej w, nad ranem, jak wszyscy śpią i żeby nie było tego kontaktu. Zdarła, co tak ładnie tam widzicie? Gryf ta rozchowała się i się trzymała. Na razie na chwilę. Wyżyło. Wyjdzie się co nagli? Nie, to się przelepi. Пока я есть, 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 Тяжело. Что-то будем сейчас делать. Пока висело все. Воды нет, еды нет, ничего нет.